பிரிவாச்சரணம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பெரியவா வானொலி இன்றைய மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன பெரியவாச்சரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உபன்யாசம் நிகழ்த்துபவர் பிரம்மச்சாரி ரமேஷ் அவர்கள் பெரியவாச்சரணம் ஜன்மாத்தியோன்வயாதிதரதாயாதிகவேமுஹியோவாரிமதாம்யதாவிமோத்தமுஹ சத்தியம் பரம் தீமகி எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் கர்தம பிரஜாபதியோடு ஆசைய பூர்த்தி பண்றதுக்கு பகவான் நேரத்தையே வியவஸ்த பண்ணியாச்சுங்கிற காரியத்தையாக சொல்ற நீ ஒரு கன்னிகையை தேடி போக வேண்டாம் கன்னிகை ஒன்ன தேடி வருவள் அவள் நீ உன்னோட ஆசைய சொல்றதுக்கு முன்னாலே அவளையே அவளே உன்னை விருப்பப்பட்டு உங்ககிட்ட விவாகாபியர்த்தனையுமாயிட்டு வருவள் அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காத எல்லாத்தையும் மாவட்டம் சொல்லிடுற அவள் உன் மூலமா ஒன்பது குழந்தைகள் அவளுக்கு பிறக்கும் அதுவும் ஒன்பது பொன் குழந்தைகள் பிறக்கும் அந்த ஒன்பது கன்னிகமாரு மரீதி தொடங்கின சப்த ரிஷிகள் விவாகம் பண்ணிப்பா அந்த ரிஷிகளுக்கு அந்த கன்னியர்கள்ல சத்புத்திரன்மார் உண்டாகும் இம்பிட்டு வாக்கும் மகாவிஷ்ணு கர்த்தம பிரஜாபதி கிட்ட சொன்னது இன்னும் என்ன நடக்கிறது பாப்போம் மைதீர்த்தீர்த்தாசேஷக்கிரியாத்தோமாம்பத்தியசேஷக்கிரியாத்தோமாம்பத்தியசேஷக்கிரியாத்தோமாம்பத்தியசேஷக்கிரியாத
அமாவாசையோ பௌர்ணமியோ வரும் அப்போ பதினஞ்சு நாள் சேர்றதா இருக்கும் ஒரு பட்சம் ரெண்டு பட்சம் ஒரு மாசம் இங்க கலாங்கிறதுக்கு பதினாறுல ஒரு பங்கு நமக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில அர்த்தம் சந்திரனோடு கலை சந்திரனோட கலையும் போது பதினஞ்சுல ஒன்னு தான் வருவது பதினஞ்சுல ஒன்னு கூட இல்ல ஆமா பதினஞ்சுல ஒன்னு பௌர்ணமிங்கிறது பதினஞ்சாமத்து நாளானதுனால பதினஞ்சுல ஒன்னும் சரிக்கும் கலாங்கிறதுக்கு பதினாறுல ஒரு பங்கு அர்த்தம் இங்க சுவாம்ச கலையா பகவானோடு அம்சத்தோடு ஒரு சின்ன பங்குல அந்த பங்கோடு கூட தொத் வீரியேனா ஒன்னோடு வீரியத்தை ஆசிரியிச்சு அதாவது கர்தம பிரஜாபதிக்குள்ள பகவான் தன்னோடு அம்சாவதாரத்தை பண்ணுவர் நகு சொல்ற புருஷனோடு வீரியத்தில ஒன்னோடு வீரியத்தில அந்த வீரியத்தை ஒரு ஊடகமா வச்சுண்டு தவ கஷேத்திரே தேவகூத்தியாம் ஒன்னோடு பத்னியான தேவகூதியில நான் அவதரிப்பேன் அவதரிச்சு என்ன பண்ணுவேன் தத்துவ சம்ஹிதாம் பிரணேஷியே தத்துவ சம்ஹிதை எந்த தத்துவ சம்ஹிதை சாங்கிய யோகம் சாங்கிய யோகத்தை நான் லோகத்துக்கு எடுத்து சொல்லுவேன் சாங்கிய யோக ஆச்சாரியனாரு கபில மகர்ஷியா அவரோட பேரே வந்து கபில வாசுதேவன் நகம் நான் மகாவிஷ்ணுவோட அவதாரம் அந்த சாங்கிய மதத்துக்கு வேதாந்தவுமாயிட்டு ரொம்ப பொருத்தம் இருக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு சொல்ல சின்ன சில வித்தியாசங்கள் தான் சாங்கியத்துக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் தமிழ் அப்ப அந்த சாங்கிய யோகத்தை உன்மூலமா நான் வந்து லோகத்துல பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் அதானது உனக்கும் உன்னோட பத்னியான தேவபூதிக்கும் என்னோட அம்சத்தை வச்சுண்டு நான் அவதரிப்பேன் அப்படி இந்த சாங்கிய யோகத்தை லோகத்துல பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் இவ்வளவு மாக்க மகாவிஷ்ணு கர்தம பிரஜாவதி கிட்ட சொல்றார் மைத்ரேய உவாச்சா மைத்ரேய மகர்ஷி விதுரர்கிட்ட சொல்றதாகமே மைத்ரேய சொல்றார் ஏவம் தமனு பாஷ்யாத பகவான் பிரத்யகஜா ஜகாம பிந்து சரசகா சரஸ்வத்யா பரிஷ்ருதாத பிரத்யக அக்ஷஜா பகவான் பிரத்யக் தான் நான் சொன்னேன் மனசாகிரப்படுத்தும் போது ஒரு முனைப்படுத்தும் போது தெரியறவரையாக்கும் பகவான் சொல்றது அப்ப அக்ஷங்கள் பிரத்யகாக்கும் போது உள்புறமா திருப்பும் போது பிரத்யக்ஷனாகப்பட்டவராக்கும் பகவான் அதோக்ஷஜஹா பேர் உண்டு பகவான் இதே அர்த்தம் தான் அக்ஷங்களை உட்புறமா திருப்பும் போது பகவான் பிரத்யக்ஷப்படுவர் வெளி வெளி லோகத்தில் பார்த்தானா அந்த பகவானை பார்க்க முடியாது வெளி லோகத்தில் அம்பட்டும் ஜடப்பொருள்கள் தான் உண்டு அப்ப அந்த பிரத்யகஷஜனான பகவான் ஏவம் தம் அனுபாஷியா இப்படி அந்த கர்தம பிரஜாபதி கிட்ட சொல்லிட்டு சரஸ்வத்யா பரிஷ்ருதாது பிந்து சரசகா ஜகாமா சரஸ்வதி நதி பிந்து சரஸ்ங்கப்பட்ட ஒரு பெரிய தடாகம் கேட்டா ஒரு பெரிய ஏரி அதோட பேரு பிந்து சரசு அந்த பிந்து சரச சரச சுத்தி சரஸ்வதி நதி ஒழுகிறது இந்த சரஸ்வதி நதிங்கிறது பாதாளத்தில் பாதாளத்திலோட ஒழுகப்பட்டதாக அது வெளியில தெரியாது இந்த இதுண்டே திரிவேணி சங்கமம் பிரயாகுங்கிறா அல்லவா பிரயாகா அலஹபாதில அங்க வந்து மூணு நதிகள் சங்கமமாகிற இடம் ஏதெல்லாம் கங்கா யமுனா சரஸ்வதி அதுல சரஸ்வதி வெளிப்படையா தெரியாது கங்கையும் யமுனையும் சேர்றத நமக்கு வெளியில பார்த்தானே தெரியும் அப்ப சரஸ்வதி அங்க அந்தர்வாகினியா வந்து சேர்ந்துக்கிறது நாக்கும் சங்கல்பம் அந்த சரஸ்வதி நதி இந்த பிந்து சரச சுத்தியாக போறது பிந்து சரசோடு கரையிலையாக்கும் கர்தம பிரஜாபதியோடு ஆசிரமம் அப்படி அந்த சரஸ்வதி நதியால சுற்றப்பட்டதான அந்த பிந்து சரசு அது ஒரு ஏரியோடு பேராக்கும் அந்த பிந்து சரசில் இருந்து பகவான் அந்தர்தானம் பண்ணினார் மறைஞ்சு போனார் நிரீட்சகஸ்தசேஷ சித்தேஸ்வராபிஷ்டுத சித்த மார்கா ஆகர்ணயன் பத்திரேந்திர பக்ஷை உச்சாரிதம் ஸ்தோம முதீர்ண சாமா அசேஷ சித்தேஸ்வராபிஷ்டுத சித்த மார்கா யோகிமன் பல சித்த புருஷாலும் இருக்கா அப்படி எல்லா சித்த புருஷாலாலையும் ஸ்துதிக்கப்படுறவனும் சித்தன்மாரால தேடப்படுறவனுமான பகவான் எல்லாரும் பகவானை தான் தேடுறா பகவத் சாட்சாத்காரத்துக்கு தான் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கா 
அப்படிப்பட்ட மகத்துவத்தோடு கூடின பகவான் பத்திரரதேந்திர பக்ஷை பத்திரரதம் சிறகு ரதமா இருக்கிறது சிறகு தான் கருடனோடு சிறகு அது வந்து கருடன் தன் பத்திர ரதேந்திரகான கருடன் ரதம் பக்ஷி சிரேஷ்டன் அந்த பக்ஷி சிரேஷ்டனான கருடனோடு சிறகடி சிறக அடிக்கும் போது ஒரு சத்தம் கேட்குமே படப்படான்னு அது கருடன் வந்து வேதஸ்வரூபன் அகம் சொல்றது கருடன் தானே வேதம் வேத ஜானம் அர்த்தம் ஏதோ பறவை மேலே உட்கார்ந்து மகாவிஷ்ணு வராருன்னு அல்ல வேத ஜானத்தை அடிப்படையா கொண்டவர் பகவான் இங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக கருடனும் மேலே ஏறி மகாவிஷ்ணு சஞ்சாரம் பண்றாருன்னு சொல்லிது அப்ப அந்த கருடனோடு சிறக அடிக்கிற சப்தம்ங்கிறது வேத கோஷமா இருக்குமா மந்திரங்கள் வேத மந்திரங்கள் அந்த கருடனோடு சிறக அடிக்கிற அந்த சத்தத்தில் இருந்து வரும் உதீர்ண சாம ரொம்ப வியக்தமான சாமகானம் மாதிரி இருக்குமா கருடனோடு அந்த ரெக்கைய அது போட்டு அடிக்கும் போதே உள்ள சப்தம் ஸ்தோமம் ஆகர்ணயன் மந்திர கூட்டமே அந்த சிறக அடிக்கிற சப்தத்தில் இருந்து வரும் அந்த சப்தத்தை கேட்க வச்சுண்டாக்கும் கருடன் அங்கிருந்து மகாவிஷ்ணுவையும் வகிச்சுண்டு யாத்திரை செய்தார் அங்கிருந்து போனார் ஆகர்ணயன் கர்தம பிரஜாபதி பார்த்துட்டே இருக்கும் போத மறைஞ்சு போயிட்டார் கருடனும் மேலே ஏறி மகாவிஷ்ணு பிரகத்ரதந்தரம் பிரகத்ரதந்தரங்கள்ங்கிற சாம மந்திரங்கள் இருக்கு சாமவேதத்தில் உள்ள மந்திரங்கள் அதான சாமவேத ஆதாரமான அந்த மந்திரங்களை அந்த மந்திர துவனிய உண்டாக்கிண்டு கருடன் பறந்து போனார் அப்படி அதனாலேயாக்கும் கருடனை பார்த்தானா புண்ணியம் சொல்லுவா அந்த கழுத்துல வெள்ளையா இருக்கும் கிருஷ்ண பரிந்து கிருஷ்ண பரிந்து சொல்லுவா அதை பார்த்துட்டு பழைய காலத்துல பாட்டிமாரெல்லாம் கண்ணத்துல போட்டுப்பா என்னது கழுத்து வெளுப்பா இருக்கிறது வந்து அது வந்து மகாவிஷ்ணு ஓடு வாகனம்னு நமக்கு ஒரு ஒரு சங்கல்பம் அது கருடன் கருடன்ங்கிறது பரிந்து பரிந்துல ஒரு வகையாக்கும் இந்த கழுத்து வெள்ளையா இருக்கப்பட்டது என்னவானாலும் கருடன் மகாவிஷ்ணுவோட வாகனம் ஆனதுனால இந்த கருட தரிசனம் ரொம்ப புண்ணியகரம்னு நம்ம அன்னைக்கும் நம்பிட்டிருந்தோம் இன்னைக்கும் நம்புறோம் பக்தன்மார் அப்படி நினைச்சுக்கிறோம் அத சம்பிரஸ்திதே சுக்லே கர்தமோ பகவான் ரிஷி ஆஸ்தே ஸ்மபிந்து சரசி தாம் காலம் பிரதிபாலையன் சுக்லே சம்பிரஸ்திதே பரிசுத்தனான நிர்மலனான பகவான் அந்த இடத்த விட்டு போன உடனே பகவான் கர்த்த மகா ரிஷி பகவான் நாக்கு சொல்ற கர்தம பிரஜாபதிய பகவான் நாக்கு கூப்பிடுற ஈஸ்வர துல்லியனான சர்வஜனான அந்த கர்தம ரிஷி அத தம் காலம் பிரதிபாலையன்னு அப்புறம் அந்த சமயத்தை எதிர்பார்த்துண்டிருக்கிறவனாக பிந்து சரசி ஆஸ்தே அந்த பிந்து சரசிலே பிந்து சரசோட கரையிலே தாமசிச்சுட்டு இருந்தார் தங்கி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அர்த்தம் சுத்த சத்வஸ்வரூபன் அதையாக்கும் நிர்மலன் சொல்றது அந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீமன் நாராயணன் கர்தம பிரஜாபதியோட ஆசிரமத்தில் இருந்து மறைஞ்சு போன உடனே சர்வஜனான எல்லா ஈஸ்வரியமான குணங்களும் தெகஞ்சிருக்கப்பட்ட கர்தமன்கிற ரிஷி பகவான் ஒரு கன்னிகை தன்னை தேடி வருவள் அவள்தான் தன்னோட தர்ம பத்தியாக போறான்னு சொன்னாரே அந்த காலத்தை பிரதீட்சிச்சுட்டிருந்தாரு அது எந்த காலம் மற்ற நாளைக்கு வரி வருந்தாக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு மறுநாள் நாளைக்கு மறுநாளைக்கு வரி வருந்தாக்கு சொன்னார் அப்போ அதுவரை காத்துட்டு இருக்கிறது தானே வேணாம் அதனால அந்த டைம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் மனுஷந்தனம் ஆரோப்பியம் மகீம் ஊர்காயல்லாத்தம்ஸ்வர்ணமயமான அலங்காரங்கள் உள்ள சந்தனம் ஆஸ்தாயா தேரில ஏறி சுவாம் துகிதரம் தன்னோடு பொண்ண அந்த ரதத்தில ஏத்துண்டு மகீம் பரியடன் பூமியில சஞ்சரிக்கிற சபாரியகா மனுகு பாரியா சமேதனான அந்த மனு சக்கரவர்த்தி 
அப்போ என்னது பொண்டாட்டியும் பொண்ணும் கூட சேர்ந்து வர்றாரா மனு பொண்ணையும் தேர்தல ஏத்துட்டு இருக்கார் பத்னியையும் தேர்தல ஏத்துட்டு வர்றார் சபாரியாக பாரியையும் கூட பொண்ணையும் ஏத்துட்டு பூமியில அப்படி சஞ்சாரம் பண்றார் தேர்தல ஏறி வந்துட்டு இருக்கார் அந்த மனு ஹே சுதன்மன் சுதன்மன் தானே விதுரான்னு அர்த்தம் விதுரான்னு ஆரி கூப்பிடுறா மைத்ரேய மகர்ஷி கூப்பிடுறார் ஹே விதுரா பகவான் எது சமாதிசது பகவான் என்ன கட்டளை புறப்படுவிச்சாரோ தஸ்மின் அகனி அதே நாளைக்கு அப்போ ரெண்டு நாள் கடந்து போயிடுத்து அவர் சொன்ன அதே டேட்டில் மனு தன்னோடும் பத்னியோடும் கன்னியகையோடும் கூட சாந்த பிரதசிய முனேகே தது ஆசிரம பதம் உபாயாது சாந்த பிரத பிரதத்தில் இருந்தெல்லாம் விட்டு சாந்தமா இருக்காரு பெரிய பூஜை ரீதி ஒன்றும் பண்றதில்லை மிக்கவாரம் எல்லாம் தியானமாக்கும் சமாதி அப்படி உபசமம் அடைஞ்சிருக்கிற மனசோடு கூடின அந்த கர்தம பிரஜாபதியோடு ஆசிரமம் இருக்கிற இடத்துக்கு மனு தன்னோட தேர்ல வந்து சேர்ந்தார் அப்ப என்னது ஆரெல்லாம் வராது கேட்டனா ஸ்வாயம் ஹோமனு அத்தேகத்தோடு தர்ம பத்னி சதரூபா பொன்னான தேவகூதி இந்த மூணு பேராக்கும் அந்த இடத்துக்கு வரா அவ வந்து இந்த தன்னோட பொன்னான தேவகூதிக்கு நல்ல ஒரு வரன் கிடைக்கணும்னு நினைச்சு லோகம் பூராவும் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படி சஞ்சாரம் பண்ணியாக்கும் இந்த கர்தம முனியோடு ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேரணும் இனி அந்த பிந்து சரஸுக்கு வந்து சேர்ந்தாது சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பிந்து சரஸோடு ஒரு வர்ணனையாக நிறைய ஸ்லோகங்கள் சேர்த்து ஒருமிச்சு வர்ணிக்கிறார் அதனால அந்த ஸ்லோக தம்பட்டை வாசிச்சுட்டு அதுக்கு அதோட அர்த்தம் சொல்றாரு எஸ்பின் பகவதோ நேத்ரான் சரஸ்வத்தியா பரிஷ்ருதம் புண்ணியம் சிவாமிரத ஜலம் மகர்ஷி கணசேவிதம் புண்ணிய திருமலதாஜாலை பூஜத் புண்ணிய மிருகத்விஜை சர்வர்த்துபல புஷ்பாடியம் வனராஜிஸ்ரியான்விதம் மத்த துவிஜகணைர்குஷ்டம் மத்த பிரமரவிபிரமம் மத்த பர்ஹி நடாடோபம் ஆகோயன்மத்தகோகிலம்கதம்பச்சம்பகாசோககரஞ்சபகுளாசனைகுந்தமந்தாரகுடஜைகுரரைர்ஜலகுக்குடைசாரசைஷ்சக்கரவா
പരമ മംഗളത്തെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും അമൃതമാതിരി മധുരമാന ജലത്തോട് കൂടിഞ്ഞതുമാക്കും എന്ത് ബിന്ദു സരസ് മഹർഷി ഗണ സേവിതം അതോട് തീരത്തിലെ നിറയെ മഹർഷിമാർ തപസ്പണ്ണർത്തുക വന്ന് ചേർന്നുട്ടാ ഇന്ത ചിന്ന കാലയളവില് പുണ്യദ്രുമ ലതാജാലൈഹി കൂജ പുണ്യമൃഗദ്വിജയി പുണ്യദ്രുമ ലതാജാലൈഹി അതോട് തീരത്തിലെ നിറയെ വൃക്ഷങ്ങൾ വള്ളികൾ എല്ലാം ഏകപ്പെട്ടത് വളർന്നിരിക്കെ അതെല്ലാം പുണ്യം ചെയ്ത ജീവൻകളാ പുണ്യം ചെയ്തവ മൃഗമാ എല്ലാം പുറന്താക്കൂടെ പക്ഷി മരം ഇതെല്ലാം പുറന്താക്കൂടെ പുണ്യമാന ഇടത്തിലെ അപ്പടി പുറക്കറതും കരുത് പെരിയ ഭാഗ്യം മഹാത്മാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എത്രയോ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ മരങ്ങൾ പശുക്കൾ എല്ലാം പുണ്യം ചെയ്തതാക്കി എന്താണ് അപ്പടിയുള്ളൊരു മഹാത്മാവോട് സ്പർശമോ അവളോട് ദർശനമോ അതൊക്കെ കിടക്കരുതേ അപ്പൊ പുറന്തിരിക്കരുത് മരമോ വള്ളിയോ ആനാലും അതെല്ലാം പുണ്യം പുണ്യവതാൻ കൂജ പുണ്യമൃഗദ്വിജയി ഛത്തം പോട്ടിട്ടിരിക്കറ പുണ്യം ചെയ്ത് മൃഗപക്ഷികൾ കാച്ചു പീച്ചിനെ കത്തറത് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്ക് അതോടാണ് ശബ്ദം പക്ഷികൾക്ക് അതോടാണ് ശബ്ദം അതെല്ലാമേ പുണ്യം പണ്ണിന് ജീവൻ കൽതാൻ സർവർത്തു ഫല പുഷ്പാഢ്യം എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും ഉണ്ടാകറ പൂക്കളും പഴങ്ങളോടും കൂടിന മരങ്ങൾ അന്ത ബിന്ദു സരസ്സോട് തീരത്തിലെ ഇരുന്നത് വനരാജിശ്രിയാൻവിതം വരി വരിയ നിരനിരയ നിറയ മരങ്ങളിരിക്ക് പെരിയ ഒരു കാട് അതൊക്കെ ചുറ്റും ഇരിക്ക് അത് വന്ന് പച്ചപ്പശയിൽ നിരിക്ക് കണ്ണുക്ക് കുളിർമയായിരിക്ക മത്ത ദ്വിജഗണൈഹി ഭുഷ്ടം മതിച്ചിരിക്കറ പക്ഷികൾ യഥപ്പത്തിയും കവലപ്പെടാതെ തന്നെ ആരും ഉപദ്രവിക്കമാട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തോടെ നിറയ പക്ഷികളോട് കൂട്ടങ്ങൾ അങ്കിരിക്ക് മത്ത ഭ്രമര വിഭ്രമം മതിച്ചിരിക്കറ വണ്ട് തേൻ എല്ലാത്തേയും കുടിച്ചിട്ടു അന്ത തലയിലെ അതൊക്കെ ലഹരി ഏറി അന്ത വണ്ടുകളെല്ലാം പറന്തിരി പറന്നിട്ടിരിക്ക് മത്തബർഹി നടാടോപം മതിച്ചിരിക്കറ മൈലുകൾ ആനന്ദ നർത്തനം മണ്ടറ അന്ത ബിന്ദു സരസ്സോടു തീരത്തിലെ ആഹ്വയൻ മത്തകോകിലം കുയിലുകളെല്ലാം പാടറ സന്തോഷമാ മത്തബർഹി നടാടോപം ആഹ്വയൻ മത്തകോകിലം മതിക്കരുത് തന്നെ അതൊക്കെ എതുവില്ല സന്തോഷമാ ആനന്ദത്തിലെ അന്ത ആനന്ദ രസത്തിലെ മതിമറന്ത് എല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്ക ഇന്ന വേറെ എന്നെല്ലായിരിക്കെ കൊഞ്ചം മരങ്ങളോട് പേര് ചൊല്ല കദംബ ചമ്പകാശോക കരഞ്ച ബഗുളാസനൈഹി കദംബ വൃക്ഷം അതൊരു പൂമരമാക്കും ചെമ്പകം ചെമ്പകവും പൂക്കറ ഒരു മരമാക്കും അശോകം കരഞ്ചം കരഞ്ചം കറുത് ആയുർവേദ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പയൻപെടുന്ന ഒരു മരമാക്കും അന്ത മരത്തിലിരുന്ന് ചില ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കും അതെയാക്കും കരഞ്ചം ചൊല്ലുന്നത് മലയാളത്തിൽ എന്നെ ചൊല്ലുവാങ്കറത് എനിക്ക് കറക്റ്റാ തിരിയാതെ ബഗുളാസനൈഹി ബഗുളം അതുമാതിരിയുള്ള നിറയ മരങ്ങൾ അതോട് തീരത്തിലെ കുട്ടിയാ വളർന്നിരിക്ക് പിന്നെ പൂക്കളിരിക്ക് കുന്ത മന്ദാര കുടജൈഹി ചൂത പോതൈരലങ്കൃതം കുന്തം മുല്ലൈ മന്ദാരം അത് ഇന്നൊരു വകയിൽ പൂവ് കുടജം കുടജന്ദന പാലമരം ചൊല്ലുവോമേ യക്ഷി പേ പിശാശ് എല്ലാം ഇരിക്കും ചൊല്ലും നന്ന പൂക്കും നല്ല മണമായിരിക്കും രാത്രി നല്ല മണം ഗമഗമന ഇരിക്കും അതാക്കും കുടജം അപ്പോ കദംബം ചെമ്പകം അശോകം ഇനി ബഗുളം നനന എന്നത് കേട്ടന ഇതെല്ലാം കവികളോട് സങ്കല്പമാക്കും ഒരു കവി സങ്കല്പം ബഗുളത്തെ പറ്റി എന്നെ ഇരിക്കുന്ന കേട്ടന കല്യാണം കഴിയാതെ സ്ത്രീകൾ അതായത് കന്യകമാർ വായിലെ മദ്യത്തെ നിറച്ചുണ്ട് കുടിച്ചുടപ്പെടാതെ വായിലെ മദ്യത്തെ നിറച്ചുണ്ടു കൊപ്പിളിച്ച് ഇന്ത മരത്തും മേലെ ഇന്ത മരത്തോട് തൈയും മേലെ തുപ്പിനാരണ അത് പൂക്കും കരുത് കവികളോട് സങ്കല്പം കന്യകകൾ താൻ വേണം ആണാപ്പുറത്തും ആ തുപ്പിനാ പോരാതെ അപ്പൊ കന്യകൾ വായില് മദ്യത്തെ വെച്ചുണ്ട് കൊപ്പിളിച്ച് ഇന്ത മരത്തോട് തൈയും മേലെ തുപ്പിനാരണ അന്ത ബഗുളം കരുത് പൂക്കും എന്നൊരു സങ്കല്പം പിന്നെ കുന്തം മന്ദാരം ഇതെല്ലാം കുന്തം മുല്ലയാക്കും മന്ദാരം കുടജം കരുത് പാലയാക്കും കുടജ പാല് പാലമരം ചൂതം ചൂതം നനന തേന്മാവ് ഇല്ലട്ട മാമരം ചൊല്ല അപ്പൊ ഇതോടെല്ലാം തൈ വന്ന് അങ്ങ നിറയെ നിക്കരുതാ പെരിയ മരങ്ങളിരിക്ക് പൂക്കറ മരങ്ങൾ അതൊന്നും പെരിയ ഒശരത്തിലെ തെങ്ങ് പ്ലാവ് മാതിരി ഒന്നും ഒശരമ വളരാതെ അപ്പടിയുള്ള നിറയ പുഷ്പിക്കറ ചെടികൾ അന്ത ബിന്ദു സരസ്സുക്ക് ചുറ്റും നിറയെ നിക്കരുത് അതാല അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക കാരണ്ടവൈ പ്ലവൈർ ഹംസൈഹി കുരരൈർ ജലകുക്കുടൈഹി സാരസൈ ചക്രവാകൈശ്ച ചകോരൈർ വൽഗു കൂജിതം ഇനി പക്ഷികൾ എന്നെല്ലാം കിട്ടന കാരണ്ടവം കാരണ്ടവം ഒരു തരത്തിലുള്ള വാത്ത് താറാവ് ചെറുവല്ലോ അഡക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള താറാവയാകും കാരണ്ടവം കിടത് അന്ത കാരണ്ടവങ്ങൾ താറ നിറയെ വാത്തുകൾ അങ്ങനെ ജലത്തിലെ 
நீஞ்சன் இருக்கு பிளவம் பிளவம்ங்கிறதுக்கு தவளையும் அர்த்தம் உண்டு குரங்குன்னு அர்த்தம் உண்டு சாடுறதுனால குரங்குன்னு அர்த்தம் உண்டு இன்னும் ஒரு ஜெல் வேறொரு ஜல பக்ஷி இன்னும் அர்த்தம் இருக்கு பிளவம்ங்கிறதுக்கு இன்பிட்ட அர்த்தம் இருக்கு தவளைய ஒன்றும் வர்ணிக்கேண்ட காரியம் இல்லை இங்க பக்ஷிகளை குறிச்சு சொல்லுறதுனால குரங்குங்கிற அர்த்தமும் யோசிக்காது ஒரு தரத்தில் உள்ள ஜலப்பக்ஷி வெள்ளத்தில் நீஞ்சர வாத்து மாதிரி ஒரு பக்ஷி அதுதான் பிளவம் பின் ஹம்சம் அன்ன பக்ஷிகள் இருக்கு குரரம் குரர பக்ஷிகள் குருவின்னு அர்த்தம் குரரம் தான் குருவி அடக்கா குருவி சின்ன குருவி சைஸ் சின்னதா அதிகம் பெருசாது சின்ன குருவி அதாவது குரரம் ஜலகுடம் தான குளக்கோழி சாரசம் தான கொக்கு அன்ன பறவைக்கும் சாரசம் சொல்லுவா சரஸில் இருக்கிற பறவைகள் எல்லாம் சாரசம்ங்கிற பெயரில் அறியப்படும் இருந்தாலும் கொக்குங்கிற அர்த்தமாக்கும் இங்கே பொருந்துறது சக்கரவாகம் சக்கரவாக பக்ஷிங்கிறது என்னன்னு தானே அது வந்து இதெல்லாம் வந்து சாங்கல்பிக பக்ஷிகளாக்கும் யதார்த்தத்தில் அப்படி உண்டாங்கிறது சரியா தெரியாது சக்கரவாகம் என்ன இருந்தேன்னா அதில் அந்த ஆண் பக்ஷியும் பெண் பக்ஷியும் ராத்திரியான இனம் பிரிஞ்சுடுமா தனித்தனியா போயிடுமா ராத்திரி ரெண்டுமா கூட அழுதுண்டே இருக்குமா வெடிக்காலம் தான் அதுகள் தம்மில் சேரும் அப்படி ஒரு சாபம் இந்த சக்கரவாக பக்ஷிகளுக்கு கிடைச்சிருக்கு எல்லாம் சங்கல்ப பக்ஷிகளாக்கும் சகோரம் தானே உப்பன் கண்ணு சிவப்பா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஏகதேசம் கா குயில் மாதிரி இருக்கும் இல்லை காக்கா மாதிரி இருக்கும் அதாக்கும் சகோர பக்ஷி அது வந்து அந்த சந்திரனோட நிலா இருக்கு அந்த பிரகாசம் அந்த சந்திர பிரகாசத்தை குடிக்கும் இதெல்லாம் கவிகளோடு ஓரோ பாவனையாகும் அப்ப இதுகளெல்லாம் அழகா பூவிண்டு சத்தம் போட்டுண்டு இருக்கு ததை வகரிணை குரோடைஹி சுவாவித் கவய குஞ்சரை இந்த மிருகங்கள் என்னெல்லாம்னு கேட்டனா ஹரிணம் மான் இருக்கு குரோடம் பன்னி இருக்கு சுவாவித்து சுவாவித்துனா முள்ளம் பன்னி கவயம் தானே ஒரு தரத்திலுள்ள காளை அதோட வேறு கவயம் குஞ்சரம் தானே ஆனை அப்படி பல தரத்திலுள்ள மிருகங்கள் அங்கு இருக்கு கோபுச்சம் அது ஒரு தரம் குரங்கா குரங்கில் உள்ள ஒரு டைப் ஒரு வகையாகும் கோபுச்சம்ங்கிறது ஹரிபி சிம்ஹங்கள் இருக்கு மர்கைஹி குரங்குகள் இருக்கு நகுலிஹி கீரிகள் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் நிறைய அதாவது என்னது நல்ல ஒரு இக்கோ சிஸ்டம் மரங்கள் செடி கொடிகள் ப பறவைகள் மிருகங்கள் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்திருக்கு நல்ல சமர்த்தமான ஒரு இக்கோ சிஸ்டம் அதாக்கும் பிந்து சரசு பிரவிஷ்யதேர்த்தவரம் ஆதிராஜ சகாத்மஜா ததர்ஷமுனி மாசீரம் தஸ்மின் ஹுத ஹுதாசனம் பாலமரம் நேரத்தை கிடையாது அதுக்கு வந்து குடகப்பாலை நாங்கள் மலையாளத்தில் சொல்றோம் குடகப்பால அந்த குடகப்பாலே ஆகும் நேரத்தை சொன்னது சரி இப்படியெல்லாம் உள்ள அந்த அழகான பிந்து சரஸ் பகவானோடும் அஸ்ரு பிந்துக்கள் கீழே விழுந்து அப்படி உண்டான சரசானதுனாலேயாக்கும் அதுக்கு பிந்து சரஸ்ங்கிற பேர் பிரவிஷ்யத தீர்த்தவரம் அது ஒரு பெரிய புண்ணிய தீர்த்தமாகும் அதானது அதில் குளிச்சு எழுந்துண்டானா பாவங்கள் எல்லாம் போகும் கங்கை கங்கை மாதிரி மனுஷனோடு பாவத்தை எல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு சக்தி உள்ளதாக்கும் அந்த பிந்து சரசிலே உள்ள ஜலம் அப்படி அந்த தீர்த்தஸ்தானத்தில் சிரேஷ்டமான பிந்து சரசில் வந்து சேர்ந்தார் ஆரி மனு சக்கரவர்த்தி ஆதிராஜ சகாத்மஜா தன்னோட பொன்கூட ஆத்தியத்த சக்கரவர்த்தியான அந்த மனு பத்னியான சதரூபாவும் கூட அந்த இடத்துக்கு வந்தார் வந்து என்ன செய்தார் ததர்ஷமுனி மாசீனம் தஸ்மின் ஹுத ஹுதாசனம் அந்த பிந்து சரசோட தீரத்தில் இருக்கிற அப்படி கம்பீரமா உட்கார்ந்து இருக்கிற கர்தம பிரஜாபதிய பார்த்தார் அவர் வரும்போது இந்த கர்தம பிரஜாபதி காலமே உள்ள அந்த பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஹோமாதிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஹுத ஹுதாசனம் ஹுதாசனம் தானே அக்னி அக்னியிலே உள்ள அந்த ஹோம காரியங்களை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு சாந்தமா கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கார் அந்த டைம்ல யாருக்கும் மனு சக்கரவர்த்தி அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றார் அப்படி கர்தம பிரஜாபதிய பார்த்தார் வித்தியோதமானம் பகுஷா தபசுக்ரயுஜாச்சிரம் நாதிக்ஷாமம் பகவதாங்காவலோகநாத தவியாதாமிரதகலா பீயூஷ்ரவணேனும் பத்மபலாஷாக்ஷம் ஜடிலம் சீரவாசம் உபசம்ஸ்மிருத்தியமலினம் யதார்கணமசம்ஸ்கிருதம் தபசி உக்ரயுஜா வபுஷா வித்தியோதமானம் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கார் அந்த கர்தம பிரஜாபதிய வேதவியாசர் வர்ணிக்கிறார் தபஸில் நல்ல ஸ்ரத்தை பதினாயிரம் வருஷம் தபஸ் பண்ணினவர் அல்லவா அதனால தபஸ் அவரோட சுவாவம் ஆயிடுத்து அப்போ நல்ல தபஸில் நல்ல ஸ்ரத்தை உள்ளவரான அவர் 
தன்னோடு அந்த உடம்பினால உட தேக காந்தியினால பிரகாசிச்சுட்டு இருக்காரு பகவதகா ஸ்னிக்தாபாங்க அவலோகநாது அது மட்டுமா பகவானோட கிருபா கடாட்சம் இவர் மேல விழுந்திருக்கே அது அந்த காரணத்தினாலேயும் தத் வியாகிருத்த அமிர்த கலா பியூஷ ஸ்ரவணேனச்ச பகவானோடு அந்த வார்த்தைகள் பேச்சில பேச்ச இவர் கேட்டாரு அந்த சம்பாஷணம் ஆகிற பேசுறதுங்கிற அந்த பிரவர்த்தியிலே ஆகிற அந்த சந்திரனில் இருந்து உண்டான அமிர்தத்தை காதால குடிச்சிருக்காரம் ஆரிய கர்தம பிரஜாபதி மதுர மதுரமான பகவத் வஜனங்களை காதால கேட்டிருக்க அது பகவான வந்து சந்திரன் மாதிரி அந்த சந்திரனில் இருந்து அமிர்தம் ஒழுகிறது மாதிரியாக்கும் பகவானோடு வாயில் இருந்து வாக்குகள் வந்திருக்கு அந்த வாக்குகளை காதால எடுத்து குடிச்சாரம் அப்படி ஆஸ்வதிச்சதுனாலேயும் நாதிக்ஷாமம் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கு இல்லையா ஆனா ரொம்ப பரிமனாவும் இருக்கல சாமானியம் தேக புஷ்டி ஆருக்கு இருந்தது கர்தம பிரஜாபதிக்கு இருந்தது பிராம்சம் நல்ல உசரம் உசரம் உள்ளவனையாகும் பிராம்சுகுங்கிறது வாமனகா நன குள்ளன் அர்த்தம் அப்ப அது விபரீத பதங்களாகும் பிராம்சுகு வாமனகா வாமன மூர்த்தி சின்ன பொக்கம் குறைஞ்ச இந்த எட்டு வயசு பிரம்மச்சாரி ஆயிட்டல்லவா மகாபலிட்ட மூணு அடி மண்ண கேட்கறதுக்கு போன அப்ப இவர் நல்ல உசரம் பத்மபலாசாட்சம் அவரோட கண்ணை பார்த்தானா தாமரையோட எதழ் மாதிரி அவ்வளவு விடர்ந்த கண்கள் அழகான கண்கள் ஜடிலம் ஜடைய தெரிச்சுட்டு இருக்கார் சீரவாசம் சரீரத்துல மரவுரிய உடுத்துட்டு இருக்கார் அசம்ஸ்கிருதம் மலினம் அர்ஹணம் யதா முனிம் உபசம்ஸ்கிருத்திய ததர்ஷா இவரை பார்த்தா இப்ப எப்படி இருக்கு நல்ல தேஜஸ் சரீர காந்தி ஆனா உடுத்துட்டு இருக்கிறது மரவுரி தலையில ஜடை அப்போ பெரிய பரிஷ்காரம் ஒன்றும் இல்லை பரிஷ்காரி அல்ல அவரை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா சேறு இல்லட்டனா செளி செளி பொருண்ட அழுக்கான ஒரு பெரிய ரத்னம் மாதிரி அவர் பிரகாசிச்சார் அந்த ரத்னத்தை ஒன்னு அலம்பி எடுத்தானா நல்ல பிரகாசமா இருக்கு ஆனா இப்போ என்னது பிரகாசிக்கிறது ஆனா அதை பூர்ணமா பிரகாசிக்கிறது இல்லை என்னன்னா மேல அங்கங்க செளி பொருண்டிருக்கு இதே மாதிரி அவரோட அந்த தபஸ்ஸுனாலேயும் சரீரத்துல அந்த தலையில ஜடை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனாலையும் நல்ல வஸ்திரங்களொன்னும் உடுத்திக்காம மரவுரிய உடுத்துட்டு இருக்கிறதுனாலையும் அவர் வந்து செளியால கவர் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரத்னம் மாதிரி தென்பட்டார் அந்த அப்படிப்பட்ட மகர்ஷிய பார்த்துட்டு ரதத்தை நிறுத்தி மனு சக்கரவர்த்தி இந்த கர்தமரோடு பக்கத்துக்கு வந்தார் அப்போ ஸ்வயம் சுவாயம்போ மனுவுக்கு பாத்தோர்னே பிடிச்சு போச்சு ஆரே தன்னோட மாப்பிள்ள தன்னோட தன்னோட பொண்ண இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பாத்தோர்னே தீர்மானம் பண்ணிட்ட அதோடஜமுபாயாதம் நிரதேபம் பிரணதம் புரஹா சபரியா பரிய கிருணாத் பிரதிநந்தியானுரூபயா என்ன செய்தார் நேரே அந்த பிந்து சரச பார்த்து அதை ஆஸ்வதிச்சுட்டு அதோட மன அதோட பியூட்டி ஆஸ்வதிச்சுட்டு முள்ள பர்ணசாலைக்குள்ள பிரவேசிச்சார் வந்து பிரணமிச்சுண்டு நிற்கிறார் ஆரிய சக்கரவர்த்தி ரிஷியோடு முன்னால சக்கரவர்த்தி நமஸ்காரம் பண்ணித்தான் ஆகணும் என்னன்னா அவரை விட உசந்தவர் ரிஷியோடு நிலைங்கிறது ரொம்ப உசந்தது அப்படி வந்து நமஸ்கரிச்சு நிற்கப்பட்ட அந்த நிர்தேவம் சக்கரவர்த்தியே பிரதிநந்தியா ஆசீர்வாதம் பண்ணினாரம் ஆரிய கர்தமர் அனுரூபயா சபரியா பரிய கிருணா ராஜாவாக்குமே ராஜ்யத்தையே பரிக்கிற ராஜாவாக்கும் அவர் வந்து தன்னை நமஸ்கரிச்சிருந்தார் அந்த ஸ்வயம்பூ மனுவே கர்தமர் ஆசீர்வதிச்சார் அபிநந்திச்சார் என்னட்டு அந்த ராஜாவுக்கு உரியதான சத்காரம் பண்ணினார் என்ன சத்காரம் பண்ணிருப்பார் கொஞ்சம் பல மூலங்கள் காய்கனிகள் அதில் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு தட்டத்திலேயோ ஒரு இலையிலேயோ வச்சு முன்னால அவர் அவருக்கு ஆதரவு காமிச்சார் கிரிஹீதார்ஹணமாசீனம் சம்யதம் பிரேணயன் முனிஹி ஸ்மரன் பகவதாதேசம் இத்தியாகிரா மகர்ஷியோடு சத்காரத்தை மனு ஏத்துண்ட சம்யதம் ஆசீனம் இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கி ரொம்ப வினயத்தோட மனு முன்னால நிற்கிறார் ஏன் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி போயலான்னு கேட்கணும் அப்போ மாமனார் மாப்பிளையும் முன்னால அடங்கி ஒடுங்கி தானே இருக்கணும் கல்யாணம் கழிஞ்சாச்சன்னா தனி குணத்தை காட்டலாம் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னால வரே வாங்கோ போங்கோ நல்லா தானே சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் பாடா போடா சொல்லுவா பிள்ளையோட சாரம் தான் பிச்சுங்கோ அப்போ பகவா இவர் மனு ரொம்ப வினயத்தோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அவரை 
സന്തോഷിപ്പിച്ചുണ്ടോ അനന്ത കർദ്ദമുനി ഭഗവതാദേശം സ്മരന്നെ ഭഗവാനോട് ആജ്ഞയ് അവരോട് നിർദ്ദേശം ഇവിടെ ഒരാൾ പൊണ്ണയും കൊണ്ട് വരും എന്ന് ചൊന്നാല് അത് മാതിരി എന്താ ഭഗവാനോട് എന്താ വാക്ക് ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തിണ്ടു ശ്ലക്ഷ്ണയാഗിര ഇതി ആഹ മധുരമാന മൃദുലമാന വാക്കാല് ഇപ്പിടി ചൊന്നാർ നൂനം ചംക്രമണം ദേവ സതാം സംരക്ഷണായതേ വധായ ചാസതാം യത്വം ഹരേ ശക്തിർ ഹിപാലിനി ഹേ രാജാവേ തേ ചംക്രമണം ഉങ്ങളോട് ഇന്ത സഞ്ചാരം സതാം സംരക്ഷണായ നല്ലവർകളെ കാപ്പാത്തർത്തക്കും അസതാം വധായ ച നൂനം ദുട്ടാള വധം പണർത്തക്കും വേണ്ടി താൻ ഇങ്ങനെ കാര്യത്തില് സന്ദേഹമേ ഇല്ലേ അതുക്ക് താൻ ചക്രവർത്തികൾ ചക്രവർത്തി സഞ്ചാരം പണ്ട എന്നത്തേക്ക് ദുഷ്ടനെ എങ്ങ കണ്ടാലും അവളെല്ലാം പദം പണ്ണി സജ്ജനങ്ങളെ കാപ്പാത്തറത്തേക്ക് അപ്പടി കാപ്പാത്തറത് ഇങ്ങനെ ഉങ്ങളോട് ഒരു പൊറുപ്പായിരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവക്ക് തുല്യം പറയുന്ന കാക്കും കടവുൾ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ സംരക്ഷണം പാലനം അത് മഹാവിഷ്ണുവക്കാക്കും അതിനാൽ ത്വം ഹരേഹേ പാലിനീ ശക്തി ഹീ ഹീ നീ വന്ന് അന്ന മഹാവിഷ്ണുവോട് പരിപാലനം പണ്ണറ ശക്തിയായിരിക്കായി അതാണ് വിഷ്ണു സ്വരൂപമായിരിക്കൽ ഹേ മഹാരാജാവേ ചക്രവർത്തിക്കർത്തക്ക് വേണ്ടി എന്ത ഒരുത്തൻ അർക്ക ഇന്ദു അഗ്നി ഇന്ദ്ര വായുനാം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അഗ്നി ഇന്ദ്രൻ വായു ഇവാളോടും യമധർമ്മ പ്രചേതസാം യമൻ ധർമ്മൻ പ്രചേതസ് പ്രചേതസ് എന്ന വരുണൻ ഇവാളോടും രൂപത്തെ ഏന്തിണ്ടിരിക്കാളോ അതാണിത് ആരാക്കും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അഗ്നി ഇന്ദ്രൻ വായു യമൻ ധർമ്മൻ വരുണൻ ഇവാളുടെ ഉരുവത്തിലെ തെൻപടറ സാക്ഷാത് മഹാവിഷ്ണു അന്ത അതെല്ലാം വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്ത ഭഗവാൻ അന്ത രൂപങ്ങളെ ധരിച്ചിരിക്കാരോ തസ്മയി ശുക്ലായ അതേ ശ്രീഹരിതൻ ചക്രവർത്തിയോട് രൂപത്തിലെ എമ്മിന്നാലെ വന്നിരിക്കാരും അതിനാല് ഉങ്ങൾക്ക് വിഷ്ണു ബുദ്ധിയാല് നമസ്കാരം വാസ്തവത്തിലെ രാജാവ് മഹർഷി വണങ്ങപ്പെടാതെ മഹർഷിയെ രാജാതാൻ വണങ്ങല അത് മറ്റുമില്ലേ രാജാ ക്ഷത്രിയനാക്കും ക്ഷത്രിയനെ ബ്രാഹ്മണൻ നമസ്കരിക്കപ്പെടാതെ ബ്രാഹ്മണൻ താൻ അല്ല ക്ഷത്രിയൻ താൻ ബ്രാഹ്മണനെ നമസ്കരിക്കില്ല ആനാലും ഇങ്ങ ഉങ്ങൾക്ക് വണക്കം എന്ന് ഏൻ ഒരു ഋഷി ഇങ്ങ ചൊല്ലാരുന്ന ക്ഷത്രിയനിലെ അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരോട് അംശമിരിക്കും അന്ത അഷ്ടദിക്പാലകന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കട ദേവന്മാരാക്കും അതിനാല് നീങ്കളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാനെന്നാല് നീങ്കൾ ശ്രീഹരിയോട് സ്വരൂപമാക്കും അതിനാല് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നാലും ഋഷിയായിരുന്നാലും ഉങ്ങളെ നമസ്കാരം മണ്ഡലത്തിൽ തപ്പില്ലേ ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കും മനുവെ ഇന്ത് കർദ്ദമ പ്രജാപതി നമസ്കാരം മണ്ഡല നയദാരഥമാസ്ഥായ ജൈത്രം മണിഗണാർപ്പിതം വിസ്ഫോ വിസ്ഫോജണ്ടോദണ്ടോ ൃഹദീംസേനാംശുമാനിവാധർമ്മസമേധേതാലോലുപൈർവ്യങ്കുശൈർഹിയാനേത്വോയം ോട് ഇന്ത ഭൂമിയിലുള്ള പര്യടനം സഞ്ചാരം രൊമ്പ യുക്തം താൻ എന്ന ചക്രവർത്തി സഞ്ചാരം പണ്ണുമ്പോലെ അവരോട് യശസ് എല്ലായിടത്തിലെയും വ്യാപിക്കും ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം ഭയപ്പെടുക സജ്ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും രാജാവുക്കും അത് പെരിയ കീർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കരുത് ജയത്ത ഉണ്ടാക്കരുത് രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഇന്ത രഥത്തിലെ നീങ്ങൾ ഒക്കാന്നുണ്ടോ വിശേഷമാന ശംഖനാഥത്തെ എല്ലാം പുറപ്പെടുവിച്ച് എന്താ വില്ലോട് ഞാണ ഇപ്പൊ വലിച്ചു വിട്ടാനാ എന്താ ഞാണൊലി അത് കേട്ടാലേ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഓടുക ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം അകന്നു പോവുക പോയിടുക പാവികളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പൊ സഞ്ചാരം പണ്ടർ ഉങ്ങളോട് സൈന്യം ഏകപ്പെട്ട സൈന്യം പിന്നാലെ വറുത് അവ നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടാറ നടക്കറതിനാലെ ഭൂമി നടുങ്കറതാ അപ്പടി ഭൂമിയെ വിറപ്പിച്ചുണ്ടു പെരിയ സേനയോട് സൂര്യനെ മാതിരി തേജസ്വിയ രഥത്തിലെ നീങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാമ ഇരുന്താനാ നീങ്ങ ഇപ്പടി സഞ്ചാരം പണ്ണാമിരുന്ന എന്നെ നടന്നിരിക്കും തിരിയുമോ തദായേവ നീങ്ങൾ അപ്പടി സഞ്ചാരം പണ്ണാതിരുന്ന അപ്പവേ 
ರಾಜ ಹೇ ರಾಜೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನಿಬಂಧನ ಭಗವದ್ರಚಿತೇತವಿಧ್ಯೇರನ್ನೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಚಿಕಪಡಾಕ ಧರ್ಮ ಇನ್ನ ವರ್ಣ ಇನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಅಭಾವ ಅಭಾವೋಡು ಕೃತ್ಯ ಧರ್ಮತೆ ಮೊರೈ ತೆಟ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಿಕನ ಅಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನೀಂಗಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಸಂಚಾರ ಬಣ್ಣಿ ಅಂದ ಧರ್ಮತ ಸ್ಥಾಪಿಕಲೆಯಾನ ಇಂದ ಧರ್ಮತ ಆರೇ ಸ್ಥಾಪಿಕರತ್ ಆಶಪಡ್ರ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದ ಧರ್ಮತ ಸ್ಥಾಪಿಕಣ ಚೊಲ್ಲಿಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ಮಾರ ಪಡಚರಿಕಾರ ನೀಂಗ ಸಂಚಾರ ಪಣ್ಣಾಮಿರಿಂದಾನ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಯಾದಗಳು ಒಡಕ್ಕಪಡಂ ತಗರ್ದು ಹೋಗಂ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅದಿರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒವ್ವರು ತಾಳಕ್ಕೆ ಒವ್ವರು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಿಕ ಅಂದ ಲಿಮಿಟ್ ತಾಂಡಿ ದಸ್ಯುಬಿಹಿ ದುರ್ಜನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವರಂಬೆಯೂ ಮೀರಿ ಸಜ್ಜನಗಳೆಲ್ಲ ದ್ರೋಹಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವ ಸಜ್ಜನಗಳಿಗೆ ವಾಳ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಬರು ನೀಂಗ ಸಂಚಾರ ಪಣ್ಣಾಮಿರಿಂದ ನೀಂಗ ಒಂದು ವೇಂಡ ಚೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀಂಗ ಪೇಶಾವ ಕೊಟ್ಟಾರತಲೇ ಇರಂದ ಸೋಮಾ ಸಪ್ರಮಂಜ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಡತಿಂದೇಳಾನ ತೊಯ್ಯ ಶಯಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀಂಗ ಪಡತುಂಡು ತೂಂಗಿನೇಳ್ತಾನ ವ್ಯಂಗುಶೈಹಿ ಲೋಲುಪೈಹಿ ನೃಭಿಹಿ ಅಧರ್ಮ ಚ ಸಮೇಧೇತ ಅಂಗುಶವಿಲ್ಲಾತ್ತ ಅಕ್ರಮ ಅಂಗುಶಂ ಅನ್ನದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಆನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಣ್ಣ ತೋಟಿಯಾಕು ಅಂಗುಶಂ ಅಂಗುಶಂ ಕರೆದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಣ್ಣರತ್ತ ನಿಯಮಿಕರತ್ತ ಒರ್ತ ನಿಗಣ ಎಲ್ಲಾತೆಯೂ ನಿಯಂತ್ರಿಕರತ್ತ ಅಪ್ಪ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಲೋಕತ್ತಲೆ ಅರಾಜಕತ್ವ ನಡಮಾಡ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ನಿಲೆಯಾಕು ಅರಾಜಕತ್ವ ಲಾಲಸ್ನಸ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರಿಗೆ ಎನ್ನ ವೇಣಾಲಿ ಪಣಲಾಂಗ್ರ ಒಂದು ನೆಲೆ ಉಂಟಾಗು ಅಪ್ಪ ಅಧರ್ಮತ್ತ ತಡೈ ಬೋಡ್ರತ್ತ ಆರಿಮ ಇಲ್ಲಾಮಕಿ ಆಯ್ಡುವ ನೀಂಗ ಪಡತುಂಡು ತೂಂಗಿನ ಅಪ್ಪ ಪಣತ್ತಾಶ ಪಡಿಚ ದುರ್ಜನಗ ಎನ್ನ ಅಧರ್ಮ ಬೇಣವಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪಣರತ್ತ ತಯಾರವ ಅದನ್ನ ಲೋಕತ್ತಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಕೊಡಿಗಟ್ಟಿ ಪರಕು ಅದನ್ನ ನೀಂಗ ಇಪ್ಪಡಿ ಸಂಚಾರ ಪಣರದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಚದು ತಾನ್ ಇಪ್ಪಡಿ ತಾನ್ ಇರಕಣ ದುರ್ಜನಗಳ ದಂಡಿಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಬೇಡ ಅದು ತಾನ್ ಒಂದು ರಾಜಾವೋಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಗಳೋಡ ಕ್ಷೇಮ ಅದಾಕು ಒಂದು ರಾಜ ಮುಖ್ಯಮ ಪಾಕ ವೇಂಡಿಯ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ನೀಂಗ ಉಂಗಳೋಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪಂಡ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಗಳೋಡ ತಾನ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತಲೇ ಸಂಚರಿಕರತ್ತ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳವರಾಕ ಅದ ನಾನು ನನ್ನ ಪುಡಿಂಜಿಟ್ಟಿರಕೇನು ಇರಂದಾಲು ಎನ್ನತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಂಗ ಬಂದಾಳು ಕೇಕಂಡ ಅದಕ್ಕಾಗ ಅದಕ್ಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಮುಖಂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಚೊಲ್ರ ರಾಜಾವೇ ಎನ್ನತ್ತಕ್ಕ ಅಡಿಯನೋಡ ಆಶ್ರಮತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಟ ಎನ್ನೋಡ ಆಶ್ರಮತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳು ನೇರಡಿಯಾ ಕೇಕ ಮುಡಿಯಾದೆ ರಾಜ ಅವ್ರ ಎನಕ್ಕ ತೋಂದಿತ ಬಂದೇನ ಎನ್ನ ಇದು ಕೇಕ ಮುಡಿಯುವ ರಾಜಾವೋಡ ಭೂಮಿ ತಾನೇ ಅದು ರಾಜಾವೋಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಂದ ಇಡಮ ಇರಕ ಇರಂದಾಲು ನೀಂಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ರದ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹತ್ತಕ್ಕೂ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆತ್ತಕ್ಕೂ ವೇಂಡಿ ಆಕಂ ಕರೆದೆಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯು ಇಪ್ಪಡಿ ರಾಜಾವು ಎಂಗ ಬೇಣವಾಲು ಸಂಚಾರ ಬಣ್ಣಲ ಅಂಗರದ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯ ಮಾನಾಲು ದುಷ್ಟಾಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ರದಕ್ಕೆ ತಾನ್ ನೀಂಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ರ ಅಂಗರದೆಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯ ಮಾನಾಲು ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಂದಾಲು ಅಥಾಪಿ ವೀರ ಹೇ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಯದರ್ಥಂ ಇಹ ಆಗತ ಇದಿ ಎನ್ನ ಕುರಿಕೋಳೋಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶತೋಡ ನೀಂಗ ಇಂಗೆ ಬಂದಿರಿಕಳ್ನ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಚ್ಛೇ ನಾನು ಉಂಗಗಿಟ್ಟ ಕೇಕರೇ ತತ್ ವಯಂ ನಿರ್ಬಳೀಗೇನ ಹೃದ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಮೇ ಎನ್ನೋಡ ಆಶ್ರಮತ್ತಲ ಎನ್ನ ತೇಡಿ ಬರ್ಣಂನ ಯದಾವದು ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲಾಮಿರಿಕುಮ ಒಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಋಷಿಯೋಡು ಅಂಗ ಒಂದೂ ಕಿಡಕಿರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಗೈ ನಟ್ಟು ಪಣಂ ಕಾಶಿ ಎದೂ ಕಡೆಯಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರತಲ್ಲಿ ನರೆಯಿರಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಅಖಿಂಚನಾನ ಮಹರ್ಷಿಯೋಡು ಆಶ್ರಮತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಣಂನಾನ ಯದಾವದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿರಕಾದ ಅಂದ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನದು ನಾನು
கர்தம பிரஜாபதி கோயம்பூமனூட்ட கேட்கிறார் இதோட கர்தம தபாதி நிரூபணம் என்கிற பெயருள்ள இருபத்தோராவது அத்தியாயம் பூர்ணமாகிறது அடுத்தது இருபத்தி இரண்டாமத்த அத்தியாயமாகும் அந்த அத்தியாயத்தோட பேரு கர்தம விவாக நிரூபணம் அப்போ அடுத்த வாரம் நமக்கு வாசிக்க போறது கர்தமரோட கல்யாணம் ஸ்ரீரும் சிறப்புமா வந்து சேர்ந்துடுறாளா எல்லாரும் கர்தம விவாகமாகும் அது அடுத்த வாரம் நமக்கு பார்ப்போம் இன்னைக்கு இங்க நிக்கட்டம் கர்தமருக்கு சுவாயம்பூமனும் தன்னோட பொண்ணான தேவபூதிய விவாகம் பண்ணி வைக்க போறார் அந்த பாகம் நமக்கு அடுத்த வாரம் வாசி பெரிவாச்சரணம் இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இந்திய நேரப்படி ஆறு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் பெரியவாச்சரணம்
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாகை காலை இந்திய நேரப்படி ஆறு மணிக்கு துவங்கும் பெரியவாச்சரணம்